Thank you, Judy. Thank you, Patty. Bon après-midi à tous. C'est un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui pour souligner avec vous la Journée internationale des femmes et pour dévoiler une pièce et un timbre spéciaux qui rendent hommage à une importante réalisation pour le Canada. But allow me first to highlight uh, that I'm here today with someone very special to me, someone who challenges me, who inspires me, <laughs> who keeps me on the toes and has been with me uh, since my very beginnings in politics, Hazel McCallion. <laughs> Everyone knows you know. Mais parce que je ne veux pas finir sur le sofa ce soir, permettez-moi aussi de souligner la présence d'une personne qui m'inspire, qui partage sa sagesse avec moi tous les jours, qui m'encourage à tous les jours d'être un meilleur féministe, un meilleur homme, une meilleure personne, ma conjointe, une femme extraordinaire, Sophie Grégoire. Je veux aussi euh, souligner et adresser mes sincères félicitations à Andrea Tetro, qui a conçu le timbre que nous allons voir. Félicitations aussi à Laurie McGaugh et à Christy Paquette, qui ont respectivement conçu et gravé la pièce. Aujourd'hui, nous célébrons les nombreux accomplissements des femmes au Canada et à travers le monde, et nous réaffirmons notre engagement à l'égard de l'égalité des sexes. Cette année, nous commémorons un événement très spécial, il y a 100 ans, les femmes du Manitoba sont devenues les premières au Canada à obtenir le droit de vote. Cette victoire a joué un rôle déterminant en façonnant le Canada tel que nous le connaissons et qui nous est cher. Un Canada où la tolérance, l'égalité et le respect font partie intégrante de notre identité et des valeurs qui nous définissent. In this country, we can be immensely proud of a long line of strong women who have stepped up time and time again, to make history against all odds. Women fought for the vote. They fought for personhood and for reproductive rights. And more recently, women now occupy 50% of the seats around our cabinet table. None of this would be possible without the passionate drive and ambition of inspirational Canadian women. They ardently demanded change and societal progress followed. But make no mistake, the job isn't done yet. Our outstanding country still has room to improve and there is progress to be made. Here in Canada, we must do far more to address issues that negatively impact women each and every day, issues like pay equity, access to childcare, and the chronic prevalence of violence against women. We should always remember that we're in a position of privilege as Canadians. We have a voice and a platform that many around the world just don't have. Just as passionately as we fight for gender equality here at home, we must also fight alongside those who face oppression without a medium for dissent. Before we get to uh, a further piece of exciting news, I think it's high time we unveiled uh, what we are here to unveil. So uh, let's uh, announce, there it is, what we're doing. How are we uh, unfolding this? I think Bill and Patty. A special coin by the Royal Canadian Mint celebrating. Women's right to vote. So on top of uh, this stamp uh, and this commemorative coin, I'm happy to conclude with a bit of exciting news. I'm pleased to announce today, right here, that a Canadian woman will be featured on the very first of the next series of bills expected in 2018. Today, on International Women's Day, the Bank of Canada is taking the first step by launching public consultations to select an iconic Canadian woman to be featured on this new bill. Now invite uh, Finance Minister Bill Morneau up to share more details. Thank you all once again for being part of this important occasion.